我老汉也搞出了四个联想，这简直就是名扬四海、四喜临门、四通八达、志在四方啊！哈哈，太有才了，我们想了。别怕，我保护你啊。这他娘的太吉祥了！想和你比武，怎么又是你啊？比比比比比比什么呀？你再厉害，有那炮仗厉害吗？一个粗人，真俗！等你只胳膊，我信不过你，砍了先吧。哎呦，走了，走了，走了，走了！你这……又发明了什么新鲜玩意儿啊？竟然能发出如此惊天地泣鬼神的动静！哎呀，刘长秀又来了呀！哟，哎，你早说嘛，你早说，我给你安排个好地方看看呀！啊，我无妨无妨。那个爷爷昨天晚上就听到动静了，他派我来啊，今天一早上就来探虚实。果不其然，就是逆府上传来的。对对对，是啊，其实我也不想扰民啊，只是二位夫人想听那动静，我也没辙呀。那不碍事，不碍事。那个爷爷啊，他他其实让我来啊。呃，问问你这个玩意是从哪儿买来的？回去的时候非要让我拉两车，你看。哎，我只能告诉你，此物没得出卖呀。你要是喜欢的话，我给你爷爷拉几筐就是了，好吧？啊啊！那既然来了，也不能不进去是吧？嗯。啊啊！请请请。好好好好。本来爷爷说今天早上他亲自过来的，怎料到昨天晚上他老人家吃积食了。肚子让他难受，呃，这不刚好我过来，一个是打探报告的消息，二个是还有一事相求。无事不能三宝殿啊，你说吧，就是那个冰糖葫芦，小弟能不能再带几串回去，让他老人家消消食？周长兄难得一片孝心，小弟自然成人之美啊。正好明天我去府上看程爷爷，哎，顺便给他带过去，你别操心了。哎，别别别，子豪兄，明天送那是你送的。今天且让小弟先送几串回去，也算小弟孝敬爷爷的，也省得年关里边多挨几顿家法了。哎，不，你看看，昨天还出几串呢。行了行了，别拖不拖。小迪啊，你去给程小公爷拿几串冰糖葫芦。哎，小迪，多拿几串。啊，对对对，多拿几串。哎，不是我说你啊，你功课不是做的挺好的吗？怎么又挨打呀？别提了，自从你在右卫混了一个差事，小弟我也有些动心呐、啊。回头找爷爷商量这事儿，说是过完年去军中效力，也不知道哪句话没说对付，就挨了几下。哎，子豪兄，你要是心疼兄弟啊，明天去的时候你帮兄弟美言几句。你看我老大不小个人了，整天待在家里也不是个事儿啊。一直想到军中长长见识，德州兄，这种事儿我来提不太合适吧？你参军的资格不够，就算你爷爷答应了，你也去不成啊。那子豪兄，你怎么去的？你说我爷爷不让我去军中效力，逼着我跟你学什么兵法呀、算术的，不去军中效力，学天书都没用。也不知道爷爷想什么的。你爷爷这是想的周全啊，让你学兵法，没说让你上沙场啊。他是想让你替程家保留这份学术，将来传给子孙后代，说不定哪一代就用上了。那我不管，我就要去。所以说你得帮我说说话，算我这个做徒儿的，求你了。好吧，既然徒弟都这么说了，那明天我先去你府上探探老爷子的心思，见风使舵，看情况，我就把话题往参军上扯。哎，至于成不成，我就不管了。你也知道你爷爷那脾气，小弟先谢过子豪兄了。您老爷亲自出马，一定是马到成功啊！二女，今天晚上你会自己房里睡啊？冷，冷也不行，我跟夫君有正事要说。这个，哎呦，他娘的，冰糖葫芦，这是爷爷最喜欢吃的啊！你小子还是孝顺啊！
，爷爷没白疼你。爷爷可别这么客套了。哎，爷爷喜欢吃呢，就多吃。这玩意儿，开胃健脾，有百益而无一害。吃，我吃，我吃。哎呀，嗯，好玩。爷爷，嗯，好吃吧？好酸呐。嗯，好，好，好。哎，子航，我看这个。是不是昨天那个惊天地泣鬼神的爆肝啊？哎，对啊，嗯，那那天听那个德昭兄说，说您特别喜欢听这个动静，特意给您拉了一车，快去点上，让我见识见识。嗯，听听这个啊，嗯，哎哎哎，哎哎，点着了，你跑啊，快跑！哎呦哎呦哎呀，没事吧？啊？太厉害了，这玩意儿，嗯，还行吗？哎，走吧，你跟我爷爷提我的事儿了吗？没有啊，没有。不过你爷爷提了。那那我爷爷怎么说呀？哎呀，这个德州啊，你爷爷不是一般的溺爱你啊。我知道。我知道，但是你跟我关在家里边很无聊嘛，你明白的。你爷爷是不放心你，怕你出去吃亏。不是笑话吗？我吃亏。就吃你的。哎，那边是王藏军吗？哎，小狗，还一个滚过来。成哥，您老爷在呀、啊？可想死兄弟了，刚才走路走得急，只注意到子豪兄。您老一向还好啊？啊，好，好得很。你最近咋样？没有因为四处欺负人被人给拾掇了吧？没，哪有？成哥，小时候的事儿您别提了，兄弟早学好了。这这不，正军中为国效力呢。哦，您瞧瞧。啊，原来这厮是个起是非的货，在外面横行霸道，被人家剁了几刀回来搬救兵的小碎催。进去多少时了？呃，没多久，六月底进去的，快半年了。这子豪兄和成哥还真是，兄弟还以为外边乱传的呢。说说说，说我们俩什么坏话了？谁传的？呃，成哥，你千万别动手啊！这这这小弟没说清楚。呃，小弟听说成哥您拜子豪兄为为师，可是真的。啊，批评了你，话也说不清楚。陈哥辛苦，陈哥辛苦，小弟军中学的坏毛病啊，您别记。拜师的事儿嘛，那倒是真的。子豪兄是代父受祖啊，如今我们俩是师兄弟了。啊，对了，还有秦玉，我们仨现在都是同门。呃，子豪兄比我略为年长，我都叫他一声二师兄，清楚了吧？呃，你也别高攀了啊。呃，下回再看湖州，我让你婆娘到护城河给你收拾去。我说呢，这当日一见子豪兄就知道您不是一般人的。这小弟军务繁忙，昨日也才回京城。您也知道，这军屋里的消息没个实话，是吧？这大冷天的在道上站着冷得不行，要不小弟做东，二位哥哥就同前去喝上两杯，暖和暖和，怎么样？这个好。呃，行，刚好我还要问你军中的事情。哎，子豪兄。一会儿咱们就差人给家里边传信儿啊！好，来来来，走走走，走走走走走走。啊，村长，走走来了，走了啊！来来来，走走来，来来来，来来来，哎呦，走走走走，怎么连个小二都没有啊？老板亲自招呼客人了啊！这不是快过年了吗？小二都回家过年去了。哦。啊，不是喂你吃了吧？啊，没有没有没有，玩笑玩笑。啊，原来这一到春节，城里人就吃不上饭的习惯到这儿就开始了。什么？呃，子豪兄，您说，啊，没什么没什么，点菜点菜点菜啊啊！老板去，呃，来点肉，弄点酒，去吧去吧。好嘞好嘞，你慢等你慢等等。师傅，哎，刚才我说了，里边咋样？苦啊！来来，瞧瞧啊，看，打的，前段时间打的，背后还有。连八粒都没好下去，看，哎哎哎，轻点轻点，不能碰。老板，快点快点，肉咋还不上来？全饿死老子呀！哎哎哎哎哎，你小子肯定是干什么坏事了，打你也活该。哎，平时你们都干些什么
恐怖啊！来，瞧瞧他，小弟娇生惯养的，一进去就给发了榔头，一天就在场子上钉木桩呢。说是叫什么练力气啊，一天要是钉不了二十个木桩，那就是一顿狠揍啊！那比您当年可揍的狠多了，是吧？啊，你想想，这大日头底下，小弟光着脊梁钉桩子，稍微偷个懒，那就是一鞭子上来，这哪是人过的日子呀？哎，有这么过分吗？啊！哎哎，行行行行，别拖了，别拖了，信了信了。我跟您说呢，这还算好的。上次啊，上次我们跟那帮畜生争天字团，畜生啊，就是军中团队比武。啊，那帮人呢都下狠手的整了。完事后，小弟身上让那帮人弄了仨窟窿，全明晃晃的，血喷了老高了。啊，来来来来来来来来，后来呢？正常没，没，别提了，人家都是几年的老手了。小弟一个生蛋子，哎，您慢用，您慢用，没给弄死就不错了。哎，来来来，喝，哎，少来点，少来点，好嘞，好嘞，哎，好嘞，哎。家伙吃相都能看出来了，平时这么最他妈挑嘴，豆腐碰都不碰的、啊。豆腐，二位哥哥，您知道里边都是啥伙食不？别说豆腐哈，平时肉都不缺。那你可他就不给你好好做呀？这甭管什么东西，都混一锅里煮。嘿，咸呢咸一天，淡了嘿嘿去压把盐，那就是一顿狠打。军营里伙食哪是人吃的呀？这这，哎呀，出京练兵的时候呀、啊。连家里烧的桂花糕都不准带，一去就是半个月呀！回去再吃的时候，全馊了。得了，你听听啊，你听听，你爷爷不让你去那就是对的。那我进去还指不定谁打谁。是吧？啊，你他妈小子还没用。来来来来，走一走。呃，行行，吃的不好。忙着，小弟就不打扰了啊！你吃饱了就跑，走吧！啊，去去去，去吧去吧，告辞告辞。这好歹说也是曹尚书的儿子，都给折腾成这样了。就你，要是进了部队，谁管你爷爷是谁呀、啊？我看你还是算我的。依我看，他这样也挺好的嘛。哎，瞧见没？半年前我一脚能踢他五个跟头，刚才就趔趄了一下，哎，说明他在军营里没白挨打。身子骨变结实了，我估摸着我俩要真打起来，没个三五下摆不平的。哎，我怎么就这么蠢呢？嫂子说，那个年后宫里的足球赛啊，你就把我编进去，场上都让我上，我就不信露不了脸了。呃，咱们就拿下个手魁给他看看，皇上有封赏的，到时候小弟一句话就行了，别怕是拦也拦不住了，就这么定了。嫂子说，告辞啊！哎。这还有为了当兵不择手段呢？这不是兰陵的马车吗？他不是去南山了吗？哟！天国公主殿下，夫君，忙了一天，辛苦了吧？不辛苦，非辛苦。哎，站这儿干嘛？外边冷飕飕的。进屋吧，上炕啊。啊，我是说，上炕，炕上暖和呀。傻样，笨嘴笨舌的，他真就这样，还望公主见谅。无妨。这子豪就是心灵手巧，改良后的爆肝跟之前就是大不相同，声音呐震天的响。这本宫还是好奇着呢，一会儿仔细讲讲其中的奥妙，让本宫也开开眼。
哎呀，好说好说吧，揪说，来来来，揪揪揪揪，来，公主请坐。我去准备些茶点。怎么这么不小心？话都不会说了，当心让你家才女看出破绽。看出什么破绽啊？我们俩干干净净的，没做什么亏心事儿。是吗？这话从你嘴里说出来，我怎么听着这么没有底气呀、啊？怎么没底气？我这底气这么足。别说这个了啊。你今天怎么有空来了？这都年根了，你不忙吗？我一寡妇家有什么忙的？今天是专门给你送些年货过来，都是自家庄子上产的。好长时间没见了，怪想你的。哦。对了，今儿你是不是到程叔叔那儿去显摆爆肝了？我显摆什么呀？关键你你看我们家那管家呀，不让显摆能行吗？钱管家。哎。护士，让栓子他们把这收拾收拾，冬天干燥别起火了。哎，好，栓子，栓子，让他看见也好。今儿要不是我亲眼见了，还真不敢相信这世上竟有这样的东西。刚才不小心让那竹屑溅到了，这会儿还疼呢。你看看。没事儿，就破了点皮儿，用口水消消毒就好。这多亏是竹屑，要是石子儿、铁片儿之类的，这手就没法看了。哎，你说要是换成石子儿、铁屑的，会不会有作用？什么意思？我是说，把那爆杆做大一些，里边塞上这些东西，那我大唐的将士岂不是战无不胜、所向披靡了？哎，停。这个黑火药的事儿，我已经答应程爷爷献给朝廷了，而且也答应朝廷，配方不能再外泄了。至于里边填的是什么，就是公布的事情了，咱们俩就别跟着操心了。不说了，不说了，都是我不好，这心里想些什么，嘴上就说出来了。要不是你告诉我，还真不知道里边塞的是黑火药。配方有没有？拿来我看看。配方不给。万一被你泄露出去，对我朝不利。还有啊，那个东西非常危险，一会儿，哎，你就看看就行了，不许拿走。你说的有道理，是我太心急了。这些事儿本也不是我一妇道人家该管的。今天来呢，就是想跟你商量一下造纸坊的事儿。嗯，我想等天暖和了再起一座，你看呢？这反正工艺你都知道了，你就再起个十座，我也管不着啊，随便吧。就一大早想什么呢？哎呀，伸舌头！哎呀，这大过年的什么样子？没舌苔，好着呢，赶紧起来吧。今天一天事儿。小点声，小点声。二妹还睡觉呢，昨天晚上讲了一宿窗花，让她多睡一会儿。把她给忘了，昨天一夜没睡，今天让她好好睡睡，晚上还得熬夜呢。今天多告诉告诉我规矩啊！一会儿啊，让下人烧点热水，夫君先洗个热水澡，然后咱们去祠堂祭祖。今年咱家光景好，多添点供奉。哎，夫君昨晚把鞋踢哪儿了？哎，行行，你钻被窝吧，你别找了，我自己找啊，我自己找。哎，算了，你也别找了。那边有双新的，今天过年夫君穿新的，这鞋啊，是二女腊月里给夫君新纳的，这丫头的手艺啊，还算看得过去。我看看，你们这是干嘛呀？咱们家又不缺钱，干嘛自己弄这个呀？你们俩谁累着了，我们都操心，要不就这样啊？我
都听别人说了，这那些地儿可麻烦了，就就是有底这儿都都容易弄得满手都是针眼。二女才多大呀，老干这种粗活，以后你也不许弄啊！你们俩谁再弄，我就抽你。傅大人，你的事情少管，赶紧穿上出去忙活。夫人，我有话没说。你说什么呀？姑娘，夫人，在家操心。